Salut la team, suite à la fin de Better Call Saul, aura-t-on droit à un spin-off Où allons-nous voir nos acteurs, actrices préférés Quand reviendra Vince Gilligan avec un projet Eh ben on en parle dès maintenant et n'oublie pas de liker et commenter, let's go Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3500 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo le succès de Breaking Bad DMC a conduit à de multiples spin-offs, et il est juste de se demander quelle sera la suite après la diffusion du final de Better Call Saul. L'univers de Breaking Bad s'est lentement développé depuis la dernière saison de la série en 2013. Alors que les deux principaux spin-offs sont Better Call Saul et El Camino, il y a plus de contenu inspiré du voyage Eisenberg de Walter White que les autres franchises. Better Call Saul a donné naissance à plusieurs contenus au cours de sa diffusion, comme la série primée aux Emmy, Employé Training Legal Ethics avec Kim Wexler. Trois autres séries web ont également été publiées sur AMC Plus au printemps 2022 pour coïncider avec la dernière saison de Better Call Saul, l'animé Better Call Saul Present Sleeping Jimmy, Cooper's Bar et une suite de Better Call Saul Employé Training. Bien qu'il y ait certainement beaucoup de contenu secondaire à explorer, le principal attrait est un contenu plus traditionnel et plus long. A cet égard, c'est un peu une histoire différente pour l'univers Breaking Bad. Le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, a partagé une mise à jour dans une récente interview de Rolling Stone sur la possibilité d'autres spin-offs de Breaking Bad. Vince Gilligan peut certainement imaginer revisiter le tout, mais à noter qu'il faut maintenant laisser tranquille cet univers. Bien que ce ne soit pas exactement la nouvelle la plus encourageante, cela signifie également que la porte est toujours techniquement ouverte pour d'autres histoires dans l'univers Breaking Bad à l'avenir. Si d'autres séries se produisent, un vaste trésor de personnages complexes reste disponible pour une exploration plus approfondie. Leur complexité signifie également que des personnages bien établis comme Gus Fring pourraient revenir une nouvelle fois, tandis que quelqu'un que les gens n'ont pas vu depuis des années comme Hank Schrader pourrait être sympa comme spin-off. Alors, une nouvelle fois, quel pourrait être le prochain spin-off de Breaking Bad Gus Fring de Giancarlo Esposito était l'un des méchants les plus effrayants de la télévision dans Breaking Bad, et il a fait un retour bienvenu dans Better Call Saul. Non seulement Giancarlo Esposito a exprimé son intérêt à reprendre son rôle, mais Better Call Saul saison 6 a une histoire pour Gus Fring qui peut créer une potentielle série avec l'homme poulet. Nacho Varga et Kim Wexler pourraient également être les principaux prétendants à une série dérivée après être rapidement devenus des personnages préférés des fans dans Better Call Saul. Cependant, si le désir est de revenir aux racines de Breaking Bad, Hank Schrader serait un excellent choix. Hank Schrader était l'un des meilleurs personnages de Breaking Bad, a fait une belle apparition dans Better Call Saul saison 5 et son nom est revenu plusieurs fois dans le final de la série, y compris un monologue hommage émouvant de sa femme Marie Schrader. Du point de vue de la comédie involontaire, un préquel spin-off de Mike avec Jonathan Banks, revenant et jouant une version de lui pour une série d'anthologie qui pourrait voir sa jeunesse, ses moments en ripou et surtout la mort de son fils avec lui, racontant des histoires à sa petite fille par exemple ou en se remémorant le passé. Il y a un microphone à escondido. Non. Un microphone, mais il y a un I don't care about the gun. En gros, presque tous les personnages relativement importants de Breaking Bad ou Peter Call Saul ont un potentiel de spin-off. C'est la beauté d'avoir des personnages bien écrits et incroyablement complexes. Leurs voyages ne sont jamais vraiment terminés. Dans le même esprit, il est également vrai que le voyage Breaking Bad de Vince Gilligan n'est peut-être pas vraiment terminé non plus. Mais alors, on va faire quoi en attendant Parce qu'il faudrait qu'on sache quand nous reverrons nos acteurs préférés ou les créateurs, et cela pourrait avoir lieu dans un autre univers. Et maintenant que Better Call Saul est terminé, l'attention se tourne vers le nouveau rôle de Bob Odenkirk dans la prochaine série, Straight Man. Le final de Better Call Saul a marqué la dernière performance d'Odenkirk en tant qu'avocat pénaliste Saul Goodman Jimmy McGill, et un rôle qu'il a joué quand même pendant plus d'une décennie. Il ne sera cependant pas difficile pour l'acteur de passer à autre chose car il a déjà plusieurs nouveaux projets en vue. Le développement se poursuit toujours sur la suite de Nobody, un film d'action qui a une fois de plus prouvé l'étendue des talents de l'acteur. Bien qu'il puisse souvent être difficile pour les artistes de passer de rôles emblématiques à d'autres rôles, les antécédents de Bob Odenkirk en tant que humoriste, scénariste, réalisateur et producteur garantiront qu'il n'aura aucun mal à quitter Saul Goodman. 
EMC, le réseau qui a diffusé à la fois Breaking Bad et Better Call Saul, souhaite continuer à travailler avec Bob Odenkirk et à commander sa prochaine émission, Straight Man pour 2023. Straight Man de Bob Odenkirk est le deuxième projet confirmé d'EMC pour un ancien de Breaking Bad Better Call Saul, avec Giancarlo Esposito devant jouer dans l'adaptation américaine du drame policier britannique The Driver du nom de Parrish. Le créateur de Breaking Bad, Better Call Saul, Vince Gilligan, travaille également sur une nouvelle émission à présenter au réseau. Mais il reste à voir si EMC signera pour le nouveau projet du showrunner. Straight Man a été présenté par EMC un peu plus de deux semaines après que le réseau ait annoncé son développement. Et voici tout ce que l'on sait actuellement sur la suite de la carrière de Bob Odenkirk. Straight Man marque donc la troisième collaboration entre Bob Odenkirk et EMC. Il est basé sur le roman de 1997 de Richard Russo et a été décrit comme une comédie dramatique sur la crise de la quarantaine se déroulant dans le département d'anglais d'un collège de Pennsylvanie. Bob Odenkirk jouera Henry Devereaux Jr., un ancien romancier d'une cinquantaine d'années qui doit faire face à des diminutions ministérielles et à ses propres problèmes familiaux. Le synopsis du roman déclare qu'Henri ne voit pas les conséquences de ses propres actions, une critique qui pourrait également être adressée à Jimmy McGill de Better Call Saul. Bob Odenkirk a parlé du mélange similaire de comédie et de drame de Straight Man et est enthousiasmé par la concentration continue d'EMC sur les personnages nuancés et compliqués. Le roman de Richard Russo a été adapté par Aaron Zellman qui était un producteur superviseur de la Silicon Valley de HBO et Paul Lieberstein, surtout connu pour avoir joué Toby dans The Office, dans lequel Bob Odenkirk est apparu. La saison 1 de Straight Man aura 8 épisodes d'une heure qui seront diffusés en 2023 et sera réalisé par le légendaire réalisateur de comédie Peter Farrelly. En plus de jouer dans la série, Bob Odenkirk produira également Straight Man aux côtés de sa femme et de la productrice et agente artistique Naomi Odenkirk et de l'ancien producteur exécutif de Breaking Bad et Better Call Saul, Mark Johnson. Avec un talent aussi impressionnant devant et derrière la caméra, Straight Man devrait être une émission très attendue pour EMC en 2023. Avec Better Call Saul maintenant terminé et The Walking Dead qui devrait se terminer plus tard en 2022, le réseau aura à cœur de produire de nouveaux spectacles pour poursuivre son héritage de drame de prestige. Straight Man, la nouvelle comédie dramatique de Bob Odenkirk sur un professeur d'anglais imparfait et improbable devrait servir de successeur spirituel parfait à son rôle emblématique dans Better Call Saul en tant qu'avocat imparfait et improbable en attendant le futur projet du maître Vince Gilligan. Et donc le premier que l'on reverra sera Bob Odenkirk, ce sera suivi par Giancarlo Esposito et après il ne reste plus qu'à faire une petite prière pour que le projet de Vince Gilligan passe et que ce soit la troisième personne à passer. Voilà maintenant j'attends de savoir ce que tu en penses et n'hésite pas de me le faire savoir dans les commentaires car tu sais que ça me fait extrêmement plaisir de te lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.